அந்த அல்லாஹை யார் விரும்புகிறாரோ சந்திக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறாரோ யார் அல்லாவை சந்திக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறாரோ நல்ல அமல்களை செய்து கொள்ளட்டும் வராயிஷருக்கு விரைவாக்கிறபி அஹதா தன்னுடைய அடி அல்லாவுக்கு வணக்கம் செய்கின்ற பொழுது யாரையும் இணை வைக்க வேண்டாம் என்று அல்லாஹ் ஜுல்லுஷான் கடைசியிலே முடிப்பார் ஆ யாரையுமே அல்லாவுக்கு இணை வைக்க கூடாது அல்லாஹ் மட்டும்தான் புகழுக்குரியவன் என்று ஆரம்பித்து அல்லாவுக்கு எந்த இணையும் இல்லை இணை வைப்பது கூடாது என்று அல்லாஹ் முடித்து விடுவான் இழைபட்ட இந்த வசனங்களை அந்த சூறாவுடைய வசனங்களை பார்க்கும் போது ரெண்டு ரெண்டு விஷயங்களாக அல்லாஹ் சொல்லிக் கொண்டே வருவார் எல்லாவற்றிலேயும் ரெண்டு ரெண்டே சொல்லிக் கொண்டே வருவார் அது நீண்ட விளக்கங்கள் சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன் முதலிலே அல்லாஹ் சொல்லுவான் ஒரு ஒரு சரித்திரத்தை சொல்லுவான் இளைஞர்களை பற்றி அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுவான் அதுதான் கவுப்பு வாசிகள் கவுப்பிலே தங்கியிருந்த அந்த இளைஞர்கள் அவருடைய நிலைப்பாடுகளை அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுவார் அந்த இளைஞர்கள் மூமின்களாக ஈமான்தாரியாக இருந்தார்கள் அந்த இளைஞர்களுக்கு எதிராக இருந்தவன் தக்கியானூசி என்ற அரசன் காப்பிராக கெட்டவனாக இருந்தான் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுவார் அப்படியே அந்த வசனங்களை அப்படியே தள்ளி கொண்டு வந்து பார்க்கும் பொழுது இரண்டு வாலிபர்களை அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுவான் ஒரு வாலிபன் அல்லாவுக்கு பொருத்தமான முறையிலே நடந்த வாலிபன் இன்னொரு வாலிபன் அல்லாவுக்கு பொருத்தம் இல்லாமல் சொத்து சுகங்களை வைத்து எல்லாமே எனக்குத்தான் சொந்தம் என்னுடைய முயற்சியால் வந்தது என்று சொன்ன ஒருவனையும் கெட்டவனையும் எல்லாமே அல்லாஹ் கொடுத்தது என்று அல்லாவை நம்பி வாழ்ந்த ஒரு சகோதரனையும் ஒரு இளைஞர்களையும் அல்லாஹ் ஜில்லஷான் தலா சொல்லி காட்டுவார் அப்படியே கொஞ்சம் தள்ளி வந்தோம் என்று சொன்னால் அல்லா ஜில்லஷானு தாலா ரெண்டு படைப்புகளை சொல்லுவான் ஒன்று மண்ணால் படைக்கப்பட்டது ஒன்று நெருப்பால் படைக்கப்பட்டது மண்ணால் படைக்கப்பட்டது ஒன்று நெருப்பால் படைக்கப்பட்டது நெருப்பால் படைக்கப்பட்ட ஸ்ரீதானுடைய நிலை எவ்வளோ மோசமாக போனது ஆதமுடைய நிலை எப்படி இருந்தது என்பதையும் அல்லா சொல்லி காட்டுவார் அதே போல் அடுத்து கொஞ்சம் வரும் பொழுது மூசா அலி இஸ்லாமுடைய நிகழ்ச்சியை அல்லா சொல்லி காட்டுவார் கல்வி தனக்கு தான் உரியது என்று சொன்ன ஒருவர் மூசா அலை சலாம் கல்வியை அல்லாவின் பக்கம் இணைத்த கிதிர் அலை சலாம் நான் ஒரு எழுமிலே இருக்கிறேன் நீ ஒரு எழுமிலே இருக்கிறாய் என்று அல்லாஹ் அவர்களுக்கு மூசா அலை சலாத்துக்கு கிதிர் மூலமாக பாடம் சொல்லி கொடுத்த ரெண்டு பேரையும் அந்த இரண்டு நபர்களும் பயணித்த அந்த பயணத்திலே ஏற்பட்ட மூன்று நபர்களை அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுவார் மூன்று நபர்களிலே ஒரு நபர் ஒரு கூட்டத்தினர் கப்பலை வைத்திருந்தவர்கள் அந்த நல்ல மக்கள் அல்ல அவர்களுக்கு செய்த அந்த உதவி அல்ல அவர்களுக்கு செய்த உதவி இந்த நல்ல மக்களுக்கெல்லாம் அல்ல உதவி செய்தது எதிரியாக அல்லாவுக்கு மாற்றமா நடந்தவர்களுக்கு தண்டனை பெற்றதையும் அல்ல சொல்லி வருவார் அப்ப கப்பலுக்குரிய அந்த சகோதரர்கள் நல்ல மக்களாக இருந்தார்கள் அல்ல அவர்களுக்கு செய்த உதவியையும் கப்பல் போய் சேருகின்ற இடத்திலே இருந்த ஒரு கெட்ட அரசனை பற்றியும் அல்லா சொல்லி காட்டுவார் அதற்கடுத்து ஒரு செய்தியை சொல்லுவான் ஒரு குழந்தை குழந்தை எதிர் அலைசலாம் கொள்கின்ற அந்த நிகழ்வையும் சொல்லி காட்டுவான் அந்த குழந்தை எவ்வளவு பெரிய கெட்ட குழந்தையாக இருந்தது அவனுடைய தாய் தப்பன் மூமீனாக இருந்தார்கள் அதற்காக வேண்டிய அந்த மூமீன்களுக்கு செய்த உதவியை அல்லா சொல்லி காட்டுவார் அதே போல ஒரு ஊர்வாசிகள் அந்த ஊர்வாசிகள் எவ்வளவு உணவு கேட்கின்ற பொழுது ஹெதர் அலி இஸ்லாம் மூசா அலி இஸ்லாம் உணவு கேட்ட பொழுது தர மறுத்த அந்த ஊர்வாசியினுடைய கெட்ட தன்மையை சொல்லிவிட்டு அல்லா அந்த ஊரிலே இருந்த ஒரு சுவற்றை ஹெதர் அலி இஸ்லாம் தடுத்து சொல்லுவார்கள் அந்த அந்த வீட்டுக்கு சொந்தக்காரர்கள் நல்ல மனிதர்கள் என்று அந்த மூமீன்களுக்கு உதவி செய்ததையும் அல்லா சொல்லி காட்டுவான் அதுக்கடுத்து அல்லா சொல்லி காட்டுவான் துல்கர்ணேன் என்ற ஒரு பெரிய மகான் ஒரு வழியுள்ளா உலகத்தை ஆட்சி செய்கின்ற வாக்கியத்தை அல்லாஹ் கொடுத்தான் அவருக்கு அல்லா எப்படி உதவி செய்தான் அந்த ஏஜுஜு மாஜி கூட்டத்திற்கு எப்படி அல்லா தண்டித்தான் மோசமாக நடந்த தவறாக நடந்த அந்த ஏஜுஜு மாஜினுடைய கூட்டத்தினுடைய நிலை என்னானது அந்த துல்கர்ணனுக்கு அல்லா கொடுத்த ஆற்றல் அவர் உண்மையான மனிதராக இவ்வளவு பெரிய ஆட்சி அதிகாரம் இருந்தும் கூட அல்லாவுக்கு கட்டுப்பாட்டு நடந்ததின் காரணமாக அவருக்கு அல்லா செய்த உதவிகளை அல்லா சொல்லி காட்டுவார் கடைசியில் அல்லா ஜெல்லஷானு தலா மூமீன்களையும் காபிர்களையும் சொல்லி முடித்து விடுவார் இப்படி எல்லாவற்றிலையும் ரெண்டு ரெண்டாக சொல்லி வருகிறான் அல்லா ஜெல்லஷானு தாலா இதில் பல படிப்பினைகளை 
குறிப்பாக ஈமான் கொண்டு அல்லாவுக்கு நல்ல நிலையில் நடக்கின்ற பொழுது நல்ல அமல்களை செய்கின்ற பொழுது அல்லா எப்பொழுதுமே அந்த மூமீன்களை கைவிட மாட்டார் நாம் ஈமான் கொண்டு அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டு எல்லா வகையிலையும் அல்லாவுடைய பொருத்தத்தை தேடி நடக்கின்ற பொழுது எந்த வகையிலையாவது அந்த அனிதனுக்கு அந்த மனிதனுக்கு எந்த வகையில் எல்லாம் உதவி செய்ய வேண்டுமோ அத்துணை வகைகளையும் அல்லா உதவி செய்வான் என்பதைத்தான் இந்த சூரத்தில் தகவிலே அல்லா ஜல்ல ஷான் முத்தாலர் நமக்கு ஒரு பெரிய படிப்பினை இன்னும் பல படிப்பினைகள் இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு அல்லா சொன்ன அந்த புகைவாசிகள் அசஹாபுல் கா ஒரு சாதாரண இளைஞர்கள் ஒரு ஏழு இளைஞர்கள் அல்லாவின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருந்தவர்கள் அல்லாவை நம்பினார்கள் அங்கே நடக்கின்ற அனாச்சாரங்கள் குபூர்கள் சிறுகுகளை வெறுத்தார்கள் அல்லா அவர்களுக்கு ஈமானை கொடுத்தார் அல்லா சொல்லி காட்டுவான் இன்னகும் பித்தியத்தும் ஆமனும் பிரம்பியும் அவர்கள் ஒரு வாலிவர்கள் தங்கள் இறைவனை நம்பினார்கள் வசித் நாகும் உதா அவர்களுக்கு நாம் நேர் வழியை அதிகப்படுத்தினோம் அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைக்கின்ற பொழுது அல்லா அவர்களுக்கு நல்ல வழியை நாம் காட்டி கொடுத்தோம் ஜிதனா முகுதா அவருடைய அவர்களுக்கு நேர் வழியை நாம் அதிகப்படுத்தினோம் என்று அல்லா சொல்லுகிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு இளைஞர்கள் அந்த இளைய ஏழு பேர் கொண்ட அந்த இளைஞர்கள் அந்த நிகழ்வை அல்லா சொல்லி வருகின்ற பொழுது அந்த ஏழு இளைஞர்களும் இன்னொருத்தர் ஒருவர் சேருகிறார் எட்டாவதாக அந்த ஏழு இளைஞர்கள் அந்த ஊரில் இருந்த தத்தியானுஸ் என்ற அரசன் ஒரு கொடுமையான அரசன் அவன் இருந்தார் எந்த அளவிற்கு அவனுடைய கொடுமை என்று சொன்னால் அவனுடைய நிலைப்பாடு தன்னை உருவமாக வைத்து சிலையாக வைத்து தன்னை வணங்க வேண்டும் யார் வணங்கவில்லையோ அவர்களுக்கு தண்டனை என்பதை அவன் ஏற்படுத்த அந்த காலத்தில் அப்படி ஒரு நிலைப்பாடுகள் யார் அரசனாக இருக்கிறானோ அவனுக்கு சுஜூது செய்ய வேண்டும் வணக்கம் செய்ய வேண்டும் என்ற நிலைப்பாடுகள் இப்படி இருக்கின்ற பொழுது இப்ப அந்த அரசன் தன்னை தான் வணங்க வேண்டும் என்ற நிலையை வைத்திருந்தான் யார் வணங்கவில்லையோ தனக்கு யார் சுஜூது செய்யவில்லையோ அவர்களுக்கு கொடுக்கின்ற தண்டனை ஒரு மூணு வகையாக அவன் பிரித்து வைத்திருப்பான் ஒன்று அவர்களை கொன்று விடுவது தனக்கு கேட்கலையா தன்னுடைய கட்டளைக்கு கட்டுப்படலையா ஆளை க்ளோஸ் பண்ணிடுறது இல்லை என்று சொன்னால் சிங்கம் புலி கரடி இது போன்ற மிருகங்கள் இடத்திலே அல்லது நெருப்பை மூட்டி நெருப்பு குண்டத்திலே அவனை தூக்கி போடுவது சிங்கம் புலிக்கு இரையாக ஆக்குவது இன்று அரசர்கள் இன்று நமக்கு மத்தியிலே எத்தனையோ ஆட்சியாளர்கள் சிலர்களை பார்க்கலாம் இஸ்லாமியர்களை கொலை செய்வது என்று சொன்னால் ஏதோ அவர்களுக்கு சக்கர பொங்கலை திங்குவது போல் திங்குவதை போல் இருக்கின்ற நிலையில் தான் இன்னைக்கு பல பேர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய அந்த வாரிசு தன்மை இன்னும் இருந்து கொண்டு இது மாதிரி தவறுகள் செய்வர்களுக்கு தான் அரசு ஆட்சி அதிகாரம் அவருடைய கையிலே கிடைக்கப்படுகிறது அப்போ இது போல் அவன் செய்வான் கரடி சிங்கமொழி கரடியிட தூக்கி விட்டுருவான் அவர்கள் அதன் மூலமாக அடித்து கொல்லப்படுவார்கள் மூன்றாவதாக அவன் வைத்திருக்க ஒரு தண்டனை நல்ல இரும்ப நல்ல காட்சி ஒரு தூணை நல்ல இரும்பு தூணை நல்ல செஞ்சது இரும்பு தூணை நல்ல சக சவேர்னு பல பல நல்ல சிகப்பா ஏறுற வரையும் அந்த இரும்பு தூணை பழுக்க வைத்து அந்த இரும்பு தூணில் போனா போயிட்டு போதும் கட்டி வச்சிருவான் அவனுடைய தண்டனை இந்த இரும்பு தூணில் என்ன செய்யறது வச்சு அவனை கட்டிட நல்ல செவந்து இருக்கக்கூடிய நெருப்பில் வைத்து எப்படி அருவா செய்யும் போது எப்படி அந்த கொல்லம்பற்றையில நல்ல செவந்த இருக்கும்போது அடிப்பாங்களா அது போல நல்ல அந்த நெருப்பு இருக்கு அந்த இரும்பு தூண் இருக்கும் பொழுது அந்த தூணிலை வைத்து அவர்களை கட்டி கொள்ளுவதுதான் அவர்களுடைய வளமை அப்ப இந்த ஏழு இளைஞர்களுமே ஒரு உயர்ந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் பிரச்சனை அங்கதான் ஒரு சாதாரணவர்கள் செய்திருந்தால் மறுத்திருந்தால் அவன் தண்டனை கொடுத்திருப்பான் தன்னை வணங்க சொல்லுகிறான் இவர்களை பற்றி செய்தி கேள்விப்படுகிறான் இவர்கள் எல்லாம் உன்னை வணங்குவதில்லை இவர்கள் யாரையோ ஒருவன் கடவுள் என்று வேறு நபரை சொல்லிக் கொண்டு வணங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர் என்று பிடித்த அரசு நடத்திலே வரும் பொழுது அவன் பார்க்கிற உயர்ந்த குலத்தை சார்ந்தவராக இருக்கிறார்கள் செல்வந்தர்களாக இருக்கிறார்கள் அவனுக்கு பார்க்கும் பொழுது இளைஞர்களாக இருக்கிறார்களை இறக்கப்பட்டு சொல்கிறார் நான் வெளியூர் போகிறேன் போயிட்டு திரும்பி வரும் பொழுது இந்த மதத்தை விட்டு நீங்க இந்த மார்க்கத்தை விட்டு நீங்க மாறிடணும் என்ன நீங்க வணங்கணும் வணங்கலன்னு சொன்னா உங்களுக்கு மூணு தண்டனை ஒரு தண்டனை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் என்று எச்சரிக்கை அவன் போய் விடுகிறான் தக்கையான இப்போ இந்த இளைஞர்கள் எல்லாம் கூடி பேசுகிறாங்க அல்லாவை தவிர நாம் வணங்க முடியாது அப்போ அதை எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் இப்போ அவன் அரசன் கேட்குறான் என்னை வணங்குவீர்களா வணங்க மாட்டீர்களா வணங்க முடியாது அதுதான் நல்லாச்சு உரபத்தனா அல்ல குலூபியும் இது காமும் அந்த அரசின் இடத்தில் எழுந்து நின்ற பொழுது அவருடைய இதயத்திலே நல்ல ஒரு சக்தி ஒரு ஆ தைரியத்தை நாம் கொடுத்தோம் 
குனிந்து பேசுவதற்கு ஒரு சக்தியை நாம் கொடுத்தோம் என்று அல்லாஹ் ஜெல்லாமு தலா சொல்கிறான் பாடு ரப்பனா அவர்கள் சொன்னார்கள் இறைவன் என்பவன் ரப்பு சமாவாத்தி வல்லார் இந்த வானம் பூமியை படைத்தவன் தான் எங்களுடைய இறைவன் வேறு யாரும் இறைவன் கிடையாது என்று துணிந்து அந்த பதிலை அந்த இளைஞர்கள் சொல்கிறார்கள் அந்த இளைஞர்கள் கடுமையான அந்த வார்த்தை சொன்ன பொழுது என்னடா இப்படி ஏன் என்று சொன்னால் அதில் பெருமானா ரசூலுல்லா சல்லால் இவர்கள் சொல்லுவார்கள் அஃதல் ஜிஹாதி ஜிஹாதிலே மிக சிறந்தது எது என்று சொன்னால் களிமத் ஹக்கே இந்த சுல்தான் ஜாயிரி அநீதம் செய்கின்ற அக்கறம் செய்கின்ற ஒரு அரசன் இடத்திலே சத்தியத்தை சொல்வதுதான் பெரிய ஜிஹாத் என்று சொல்வார்கள் ஏனென்றால் அவனுக்கு தோதுவாக அந்த அரசனுக்கு தோதுவாக சொல்லவில்லை என்று சொன்னால் என்ன நிலை ஏற்படும் என்பது நமக்கு தெரியாது உயிரும் போகலாம் சித்திரவதை அனுபவிக்கலாம் இது போன்ற பல நிலைகள் அப்ப அந்த துணிந்து சொன்னதற்கு காரணம் அந்த இளைஞருடைய இதயத்தில் அந்த ஈமான் ஆழமாக பதிந்திருந்ததின் காரணமாக அல்ல ஒரு பெரிய தைரியத்தை கொடுத்தான் துணிந்து பேசினார்கள் மறைக்கவில்லை ஈமானை மறைக்காமல் தங்களுடைய ஈமான இடத்தில் வெளிப்படுத்தினார்கள் கடைசியா அவர் சொல்லிட்டு போனா மார்க்கத்திலிருந்து மாறிடுங்க இல்லை உங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் அப்பதான் அந்த இளைஞர்கள் என்ன செய்தார்கள் கூடி பேசுகிறார்கள் என்ன செய்யலாம் என்று இருந்தால் சரி வராது நம்மளை மதம் மாற்றி விடுவார் நாம் இந்த ஊரை விட்டு போய்விடலாம் என்று சொல்லி அந்த இளைஞர்கள் எல்லாம் ஊரை விட்டு போய் தான் போகும் பொழுதுதான் இன்னொரு சகோதரர் சேருகிறார் அவரோடு வந்த நாய் கிட்டிமீர் என்ற நாயும் சேருகிறது ஏழு பேரும் சேர்ந்த அந்த ஒரு தொகையில இருந்து அல்லாவை வணங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்ப அதுல இருந்து ஒருத்தர் போய்தான் வந்து உணவு வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற நிலைப்பாடுகள் கடைசியாக அரசன் திரும்பி வருகிறான் வந்து கேட்கிறார் எங்க அந்த ஆள்லாம் எங்க அந்த ஒரு ஏழு பசங்க இருந்தாங்க அப்படி பேர் எங்கன்னு கேட்கிறான் அவங்க எல்லாம் கொகையில போய் தஞ்சம் பூந்துட்டாங்க உள்ள போய் இருந்துட்டாங்க அவங்க அல்லாவை வணங்குறாங்க உடனே அந்த குகைக்கு போய் இந்த குகையில தான் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி உள்ள வச்சு ஒரு பாறை வச்சு குகையை மூடி விட்டான் அந்த குகையை அவன் அடைத்து விட்டான் அவர்கள் உள்ளே இருக்கும்பொழுது தெரியாது இவன் அடைக்கிறான் என்ற அந்த நிலைப்பாடு அந்த சகோதரனுக்கு தெரியாது இளைஞர்களுக்கு கடைசியாக உள்ளே அவங்க எல்லா தூக்கத்தை கொடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு முன்னூறு சிச்ச ஆண்டுகள் கழிந்ததற்கு பின்பாக அங்கே ஆடு மைத்து கொண்டிருந்த ஒருவர் அது தன்னுடைய ஆட்டுக்காக வேண்டி ஒரு குடிலை ஏற்படுத்த வேண்டுங்கிறது தோண்டி அந்த பல்ல அந்த குகையை தோண்டும் பொழுது உள்ள குகை தென்படுகிறது அவங்க தோண்டிட்டு அவன் போயிட்டான் அப்போது அதுக்கு பின்னால் தான் அந்த இளைஞர் அங்கே தூங்கினவர்கள ஒருத்தர் எந்திரிக்கிறாரு ஆஹா நம்ம ரொம்ப நேரம் தூங்கிட்டோம் என்று சொல்லி தூங்கிட்டு அந்த ஒருத்தர் சாப்பாடு வா எப்போ வாங்க வர வரும் பொழுது பார்த்தா ஊரே வித்தியாசமாக இருக்கிறது முந்நூறு ஆண்டுகள் கழிஞ்சு விட்டன ஒரு முந்நூறு ஆண்டுகள் கழித்து ஒரு கபூருக்குள்ள இருந்த ஒரு ஆள் பெஞ்சு வந்து பார்த்தா தான் என்ன பாருங்க பள்ளியாசிலே மாறி போயிடுச்சு போதுன மாணவர்கள் எத்தனையோ சகோதரர்கள்லாம் லால்பேட்டை வருஷாக்குள்ள வரும் பொழுது குளத்தையும் பார்த்துட்டு பள்ளியாசிலையும் பார்த்துட்டு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் உள்ள பிள்ளைகள் நினைத்து <laughs> இதம் ஊர் மட்டுமல்ல எல்லா ஊர்களுடைய நிலைப்பாடுகளை தான் முன்னூறு ஆண்டுகள் பார்க்கிறார் குழம்பி போகிறார் என்னடா அது வித்தியாசமா தெரியுது ஊரு பைத்தியமும் ஆயிட்டோமோ அவரே நினைக்கிறார் தன்னைத்தானே நாம பைத்தியம் ஆயிட்டோமோ வேற எங்கேயும் வந்துட்டோமோ நினைக்கிறார் இருந்தாலும் சமாளித்துக் கொண்டு ஊருக்குள்ளே வந்து பார்க்கிறார் கடையில காசை கொடுக்கிறார் இது மாதிரி சாப்பாடு கொடுங்கன்னு அந்த வாங்கி பார்க்கிற அந்த காசை வாங்கி பார்த்துட்டா கடைக்காரர் பார்க்கிறார் மேல எங்கே திருப்பி திருப்பி பார்க்கிறார் முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால காசு இப்பெல்லாம் அணா வச்சிருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் பெரியவங்க பார்த்துருக்கலாம் அந்த காசுல ஓட்டை இருக்கும் ஒத்த பைசா ஒரு பைசா ரெண்டு பைசா இப்போ உள்ள இளைஞர்கள் அந்த காசை பார்த்துட்டு பார்த்துருக்கவே மாட்டாங்க அந்த ஒரு பைசா இருந்தா இப்போ வெளியில வாங்கிக்கலாம் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குறோம் அந்த ஒரு பைசா பல காலத்து ஒரு பைசா எனக்குலாம் ஒரு பைசா ரெண்டு பைசா தான் கொடுப்பாங்க செலவு காசு இப்போ பெருந்தனுமே நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நூறு இரநூறு ஐநூறு கொடுக்குறோம் நம்ம எப்படி செய்யறோம் ஐநூறு ரூபா வச்சு பணம் கொடுக்குறோம் அப்போ அந்த பழங்காலத்து நிலை அவர் பார்க்கிறார் அந்த மக்கள் பார்க்கிறார்கள் என்று வித்தியாசமா காசு இருக்கு ஆளால் பார்க்கறாங்க யாரு ஏதோ புதை போல தெரியும் சொல்லி விசாரிக்கும் பொழுது அவர் பதறுகிறார் அப்புறம் அரசு அங்க இருந்து அதிகாரத்தை ரெண்டு பேர்கிட்ட ஒப்படைக்கும் பொழுதுதான் தெரிகிறது இவர்கள் இந்த மாதிரி கோகையில நாங்க தங்கியிருக்கோம் சொல்லி அப்போ கோகைக்கு கூட்டிட்டு போறாரு போனா அங்க எல்லாரும் முடிச்சிருக்கிறாங்க அந்த அரசரும் தக்கியானுசும் இறந்து விட்டார் அதற்கு பின்பாக ஒரு நல்ல அரசர் வந்தார் அவர் ஆட்சி செய்கின்ற பொழுதுதான் ஒரு நிலை ஏற்பட்டது அல்ல 
தவறு குழியில இருந்து அல்லா மறுமையின் ஒன்று எழுப்புவான் என்ற நிலைப்பாடு பாசு இருக்கிறதா இல்லையா என்ற விவாதங்கள் நடந்து கொண்டிருந்த நிலையில் தான் அல்லா இப்படி ஹயாத்தாக்குவான் என்பதை அவருக்கு காட்டுவதற்காக வேண்டி ஒரு சூழலை உருவாக்குறார் அப்புறம் பார்த்த அவங்களை எல்லாரையும் பார்த்த உடைய அரசர் வந்து கையை முத்தமிட்டு எல்லா சித்தா பரவங்க சொன்னாங்க நீங்க போங்க நாங்க இங்கே உள்ள இருக்கிறோம் சொல்லி உள்ள இருந்துடுறாங்க அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ரூப் போயிடுறது இந்த நிகழ்ச்சி எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் இது ஒரு படிப்படையாக நமக்கு சொல்லி காட்டுவது எதற்கு என்று சொன்னால் இளைஞர்களே நீங்கள் அல்லாவுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை பொருத்தமானதா ஆக்கிக் கொள்கின்ற பொழுது எந்த நேரத்திலையும் உங்களுக்கு என்னுடைய உதவி கிடைக்கும் என்பதை அந்த சூறாவுடைய ஆரம்பத்தில் அல்லா சொல்ல வருகிறார் ஒரு இளைஞனா அதான் சொல்லாளினார்கள் ஒரு இளைஞன் இபாதத்தில் இல்லா ஒரு இளைஞன் தன்னுடைய வாழ்க்கை வாலி வாலிபத்தை அல்லாவுடைய வணக்கத்தில் யார் கழித்து தன் செலவிட்டுக் கொள்கிறானோ கழிக்கின்றானோ நாளை மறுமையிலே நிலையிலே இல்லாத அந்த நாளிலே அல்லா நிழல் தருவதாக அதில் பெருமானார் ரசூலுல்லாய் சல்லாலை செல்லும் சொன்ன அந்த பாக்கியம் கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இளைஞர்களாக இருப்பவர்கள் இந்த தீனிலே எவ்வளவு முக்கியமா எப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதை எல்லாம் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார் என்றால் இளைஞர்கள் தான் நாளைக்கு இந்த சமுதாயத்தை உருவாக்க போகிறவர்கள் அந்த இளைஞர்களை பக்குவப்படுத்த வேண்டும் நம்முடைய பிள்ளைகளை நல்ல பாதையில் கொண்டு வர வேண்டும் தீனுடைய பற்றோடு கொண்டு வர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த இஸ்லாம் நிலைத்திருக்கும் முதியவர்களை வைத்தல்ல இளைஞர்களை வைத்துதான் எல்லாமே வளர்ச்சி அடையும் ஒரு கட்சியா இருந்தாலும் சரி ஒரு வெற்றியா இருந்தாலும் சரி யுத்தத்தில் வெற்றி பெறுவதா இருந்தாலும் சரி அதில் இருக்கின்ற இளைஞர்களை வைத்துதான் ஹைபர் கோட்டை ரசூலுல்லா சல்லா அலி செல்லம் கைப்பற்றியது யாரை வைத்து இளைஞரா இருந்த ஹசரத் அலி அலி அவர்களை வைத்துதான் அந்த ஹைபர் கோட்டையை சல்லா அலி செல்லம் கைப்பற்றினார்கள் அதனால் நம்முடைய பிள்ளைகளை நமக்கு அல்லா சொல்ல வருவது உங்களுடைய வாலிப பிள்ளைகளை நல்ல வழியில் அந்த இளைஞர்கள் எப்படி நல்ல வழியில் கழித்தார்களோ அதே போல உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஒழுக்கம் உள்ளவர்களாக நல்ல பிள்ளைகளாக வளருங்கள் என்பதைத்தான் அல்லா ஜெபஷா தாரா அந்த சூரத்தினுடைய ஆரம்பத்திலே முதல் நிகழ்வாக அல்லா சொல்லி காட்டார் ஏன்னா இளைஞர்கள் தான் இந்த தீனுக்கு அடிப்படை காரணமானவர்கள் எப்படி ஒவ்வொரு ஒரு இஸ்லாமியனுக்கு மக்த மதர்சா சிறு குழந்தைகளுக்கு ஒரு முஸ்லீமுக்கு மக்கள் மதரசா எப்படி அடிப்படையா இருக்கிறதோ அது இல்லை என்று சொன்னால் அந்த மதரசா இல்லை என்று சொன்னால் இந்த இஸ்லாத்தை வேகமாக அழித்து விடலாம் அதனால் தான் மக்தவுகளை அழிக்க வேண்டும் என்று எதிரிகள் கங்கணம் கட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் சல்லா அலி செல்லம் இடத்திலே ஒரு தோழர் வருவார் நபி சல்லா அலி செல்லம் இடத்திலே ஒரு சஹாபி வருவார் பெரியவர் வரும்பொழுதே ஒரு தன்னுடைய மகனை சின்ன மகனை தன்னுடைய சின்ன பிள்ளையை அழைத்து வருவார் செல்லா அலி செல்லும் பொதுவாக யாராருக்கு என்ன பேசுவாங்களோ பேசிட்டே இருப்பாங்க அப்போ அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க என்ன உன் பிள்ளைய அழைச்சிட்டே வரிய என்று அப்போ அந்த சஹாபி சொன்னார் யாரா சொல்லுவா என்னுடைய பிள்ளையின் மீது நான் அளவு கடந்து அன்பு வைத்திருக்கிறேன் இதை போல உங்களின் மீதும் அல்ல அன்பை உண்டாக்கட்டும் என்று அவர் சொல்லுவார் கொஞ்ச நாளைக்கு பின்னால் அந்த பிள்ளை குழந்தை இறந்து விடுவார் இறந்ததற்கு பின்பாக கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வரும்போது கவலை தேந்த முகத்தோடு அவர் வருவார் இப்போ சல்லாலை நேப்பா கவலையாக இருக்கிறீங்க அப்போ அவர் சொல்ல இந்த தோழர் சொல்லுவார் என்னுடைய மகனார் இறந்து போயிட்டார் கவலைப்படாத சூனத்திலே நாளை மறுமை சூனத்தில் எந்த வழியா நீ போறியோ அந்த வழியில இன்னும் பையன் வரவேற்பான் என்று பெருமானார் சொல்லுதாய் சொல்லாலை செல்லம் ஆறுதல் சொன்னார்கள் இது எதற்கு சொல்லுவர் என்று சொன்னால் நம்முடைய பிள்ளைகளை தீன்பற்றோடு நாம் வளர்க்கின்ற பொழுது நாளைக்கு நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்மை சூனத்திலே நாம் விரும்புகின்ற பாதையில் வந்து வரவேற்பார்கள் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி அந்த தோழர் சல்லாலை செல்லும் சபையிலே கொண்டு வந்து தன்னுடைய பையனுக்கு தீனை கற்றுக் கொடுத்தாரோ அதுபோல ஒழுக்கங்களையும் தீனை நம்முடைய பிள்ளைக்கு நாம் கற்றுத் தருவோமே ஆனால் நிச்சயமாக நம்முடைய பிள்ளைக்கு பொருளாதார ரீதியிலேயும் எல்லா வகையிலும் அல்ல உதவி செய்வார் அதுதான் பொருளாதார ரீதியில உதவி செஞ்ச ரெண்டு சகோதரர்கள் அல்ல சொல்லி காட்டுகிறார் நல்ல மனிதன் கெட்ட மனிதன் சைத்தானையும் ஆதம் அலை சலாத்தையும் அல்ல சொல்லி காட்டுகிறார் கல்விக்கு உண்டான நிலைப்பாடுகளையும் அல்ல சொல்லி காட்டுகிறான் உலகத்தையே ஆண்டவர் அவரும் அல்லாவுடைய நினைப்போடு இருந்தார் அவருக்கும் அல்லா உதவி செய்தான் என்பதையும் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறார் எனவே நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தீனுடைய நிலை குறிப்பாக வாலிபர்களுக்கு தீனுடைய நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுப்போமே ஆனால் நிச்சயமாக அல்ல அவர்களுக்கும் நமக்கும் கண்டிப்பாக உதவி செய்வேன் என்பதை வாக்காக தருகிறான் அந்த உதவியின் மூலமாக தான் அல்லா சொல்கிறான் அப்படிப்பட்ட அல்லா தான் உயர்ந்தவன் அல்ல புகழுக்குரியவன் அவன் தான் தூதரை அனுப்பினான் அந்த தூதர் சொல்வதை கேளுங்கள் அந்த தூதர் எந்த வேகத்தை கொடுத்திருக்கிறார்களோ அதை எடுத்து நடங்கள் எடுத்து நடந்து நீங்கள் இணை வைக்காமல் இருங்கள் அல்லாவை சந்திக்க வேண்டும் என்று இருங்கள் அல்லா நிச்சயம் உங்களுக்கு உதவி செய்வான் என்பதை அல்லா இந்த சூறாவில் சொல்லி காட்டுகிறார் 
நிறைய அப்தாவினுடைய அரண்மனுடைய வாழ்க்கையிலே நம்முடைய பிள்ளைகளை சாலிகான பிள்ளைகளாக ஒழுக்கமுள்ள பிள்ளைகளாக வளர்த்து அவர்கள் நமக்காக துவாசிக்கின்ற பிள்ளைகளாக ஆக்க வேண்டும் என்று இந்த நல்ல நேரத்தில் கேட்டுக்கொண்டு உள்ள ரஹ்மா நம்முடைய பிள்ளைகளை சாலிகான பிள்ளைகளாக நம்மையும் சாலிகானவர்களாக அதிகம் அதிகமாக அழிவாச்சின்ற மக்களாக உள்ள ரஹ்மான் ஆக்கி அருள்வானாக வாகர்தாவான அலமதுல்லாஹ்மின் ஹசன <laughs> ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا هب لنا من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا عليك توكلنا واليك نبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوه المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين اغننا بفضلك وكرمك اللهم اقض حاجاتنا اللهم حصل مقاصدنا وتمم نياتنا اللهم ارضه بنا في تيسير كل يسير فإن تيسير كل يسير عليك يسير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم